dear students and working accountants na yaka smart tally frame class youtube channel ki swagatham manam ipudu manam tally frame subject ni nerchukuntunnam deeni mundu video lo tally frame ni prarambhincham prarambhinchi ee tally frame ni ela manam download cheyali ela install cheyali ఆ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది బై డిఫాల్ట్ సీట్ డ్రైవ్ కి వెళుతుంది కానీ మనం సి డ్రైవ్ లో ఉంచకుండా డి డ్రైవ్ లో వేరే డ్రైవ్ డి గాని ఈ గాని పెట్టుకోవడం మంచిది అందువల్ల మనం ఆ విధంగా మనం డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసాం కానీ ఒక చిన్న మనం లాస్ట్ లో ఈ ట్యాలీ ప్రైమ్ కి సంబంధించిన మొత్తం ఫైల్స్ అంటే దాని డాక్యుమెంట్ దాని ఫైల్స్ అన్ని ఫైల్స్ అంటే ఫోల్డర్స్ ఫోల్డర్స్ మొత్తం ఈ డ్రైవ్ లోనే ఉంటాయి మనం చేసాం ఈ డ్రైవ్ లో ఈ డ్రైవ్ లోనే ఉంటాయి కానీ ఒక డేటా ఫైల్ మాత్రం సి డ్రైవ్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ డేటా ఫోల్డర్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పటికి క్రియేట్ కాదు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎందుకంటే ఇన్స్టాల్ చేసి మనం ఎంట్రీ చేస్తాం ఎంట్రీ ఎంట్రీస్ వేస్తాం అందువల్ల ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క డేటా అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఫోల్డర్ మాత్రం సి డ్రైవ్ లోనే ఉంటుంది దాన్ని కూడా మనం ఈ మన ఈ డ్రైవ్ కి తీసుకొని రావాలంటే దానికి ఒక చిన్న సెట్టింగ్ చేయాలి అని చెప్పాను చిన్న సెట్టింగ్ చేయాలని చెప్పాను ఇప్పుడు మనం నేను ఆ సెట్టింగ్ చేశాము కానీ ఆ సెట్టింగ్ చేసినా కానీ చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ లో మనం ఆ సెట్టింగ్ చేసాం దీంట్లో ట్యాలీ ఫ్రేమ్ లో ఆ సెట్టింగ్ చేసినా కానీ మనం ఏమైంది మనకి అది సి డ్రైవ్ చూపిస్తా ఉంది కానీ మనం చేసిన సెట్టింగ్ అంతా కరెక్ట్ అది ఎవరికి తెలియదు ఆ సెట్టింగ్ లో కరెక్ట్ కానీ మనం ఆ సెట్టింగ్ చేసే ముందు ఒక చిన్న పొరపాటు చేసినందువల్ల ఆ సెట్టింగ్ మనకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా అంటే దీంట్లో ఆ సెట్టింగ్ ప్రకారం రాకుండా చూడండి మనకి సీ డ్రైవ్ వచ్చింది ఎందువల్ల మనం ఏం చేశాను సెట్టింగ్ చేయాలని చెప్పాను ఆ సెట్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనం పొరపాటు ఏం చేసామంటే మనం ఈ యొక్క విండోని మినిమైజ్ చేసి ఈ యొక్క ట్యాలీ ఫ్రేమ్ ని మినిమైజ్ చేసి మనం ఆ సెట్టింగ్ చేసాం కానీ అలా కాకుండా దీన్ని దీని దీని ఏం చేయాలంటే మొత్తం క్లోజ్ చేసేయాలి అంటే లాగౌట్ చేసేయాలి లాగౌట్ చేసేసి అప్పుడు చేయాలి ఆ సెట్టింగ్ ని చూడండి ట్యాలీ ఫ్రేమ్ దగ్గర రైట్ క్లిక్ నొక్కి ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్ ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనకి ట్యాలీ ఐకాను ట్యాలీ ఐకాన్ అప్లికేషన్ అని ఉంది అది అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ట్యాలీ ఓపెన్ అవుతుంది దాని కింద ట్యాలీ అని ఉంది కన్ఫ్యూరేషన్ సెట్టింగ్స్ దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే కిందకి వెళ్ళినట్లయితే చూడండి అన్ని ఈ డ్రైవ్ లో ఉన్నాయి దాని యొక్క ఫోల్డర్స్ అన్ని అన్ని ఫోల్డర్స్ కన్ఫిగరేషన్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పోర్ట్ పాతు లాంగ్వేజ్ పాతు అన్ని కూడా ఈ దాంట్లోనే ఉన్నాయి ఈ యొక్క డ్రైవ్ లో కానీ ఒక డేటా అది మాత్రం ఈ డ్రైవ్ కాకుండా ఈ డ్రైవ్ కాకుండా సి డ్రైవ్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇది స్లాష్ డేటా సరేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈఆర్పి నైన్ అన్ని తీసేసి మనం ఇవన్నీ తీసేయాలి మనం ఇవన్నీ తీసేయాలి మనం ఈఆర్పి నైన్ నుంచి మొత్తం తీసేయాలి తీసేసి ఇక్కడ ట్యాలీ ప్రైడ్ అని పెట్టుకుని ట్యాలీ ప్రైమ్ డేటా ఫోల్డర్ కూడా ఈ డ్రైవ్ డ్రైవ్ కూడా ఈ డ్రైవ్ ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనం ఆల్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేయాలి లేకపోతే దీన్ని క్లోజ్ చేసినట్లయితే అది అడుగుతుంది సేవ్ ఆర్ అన్ సేవ్ అని సేవ్ చేయాలన్నా డోంట్ సేవ్ అని అడుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళా ఇది కానీ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ట్యాలీ ఫ్రైమ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఈ డ్రైవ్ లో మనం చేసాం డైరెక్ట్గా ఈ డ్రైవ్ లోనే ట్యాలీ ఫ్రైమ్ స్లాష్ డేటా మనకు కనబడుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇదే మనకి కనబడేది చూద్దాం నిమిషం ఆ చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది ఓపెన్ అయింది ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ చేస్తే చూడండి ఈ స్లాష్ ట్యాలీ ప్రైమ్ స్లాష్ డేటా డేటా అనేది ఇప్పుడు మనకి దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ పేజీని సెలెక్ట్ కంపెనీ పేజ్ అంటాం ఎందుకంటే ఈ పేజీలో మనం క్రియేట్ చేసేటటువంటి కంపెనీలు మొత్తం అంటే ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అకౌంట్స్ చేస్తాము ఆ అకౌంట్స్ అన్ని దీంట్లో కనపడతాయి కాబట్టి దీన్ని వాటిలో మనకి ఏది కావాలి వర్క్ చేయాలంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే సెలెక్ట్ కంపెనీ పేజ్ అంటాం సెలెక్ట్ కంపెనీ పేజ్ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇది ఇంతకు ముందు మనం 
దీని ముందు వీడియోలో మనం చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే దీన్ని మనం క్లోజ్ చేయకుండా ట్యాలీ ప్రైమ్ ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసి సెట్టింగ్ చేస్తే ఆ సెట్టింగ్ దీంట్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనం క్లోజ్ చేయకుండా చేసినందువల్ల ఆ ఏదో ఎఫెక్ట్ కాలేదు అది ఒక చిన్న పొరపాటు అయింది దాన్ని సరిదిద్దుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు అంత అర్థమైనట్టు మీకు అందరికీ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనది నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం ఇప్పుడు ట్యాలీ ప్రైమ్ దాని యొక్క హిస్టరీ నేర్చుకున్నాం దాని ట్యాలీ ప్రైమ్ యొక్క వెర్షన్స్ నేర్చుకున్నాం దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ నేర్చుకున్నాం అవన్నీ అయిన తర్వాత మనం ట్యాలీ ప్రైమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ట్యాలీ ప్రైమ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి దాంట్లో ఆ ఇన్స్టాల్ అయింది మనకు అవసరమైనటువంటి డ్రైవర్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి దీన్ని నేర్చుకున్నాం అప్పుడు నేను ఈ లైసెన్సులు యాక్టివేట్ చేయడం అనేది నేను బ్రీఫ్ గా మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా చూపిస్తాను వాటికి సంబంధించి కానీ అది మొత్తం రాదు ఎందుకంటే నేను కొత్తగా డైవర్ నేను లైసెన్స్ తీసుకొని చేయడం లేదు కాబట్టి కొంతవరకే చూపిస్తాను మిగతాది నేను ఏ విండోలు వేస్తాయి ఎలా వస్తాయి అవన్నీ చెప్తాను కాబట్టి ఫస్ట్ యాక్టివేట్ నూ లైసెన్స్ రియాక్టివేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ లైసెన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం వాట్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ దాని గురించి చెప్తాను దానికి మనకి ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఏం లేదు కదా ఇక్కడ ఆఫీస్ ఏం లేదు వేరే లైసెన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఏమి లేదు అయినా చూపిస్తాను దాన్ని లైసెన్స్ ఉంటే ఆ లైసెన్స్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది లేదంటే లేదా మూడు నెట్ గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం మనం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ట్యాలీ ప్రైమ్ ఓపెన్ చేద్దాం ట్యాలీ ప్రైమ్ జాగ్రత్తగా చూసి నేర్చుకోండి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి కావాలంటే నో బుక్లు పెట్టుకొని నేను అవసరం అయిన పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి అలా నోట్ చేసుకున్నట్లయితేనే మీకు ఏదన్నా డౌట్ వచ్చినా మరి త్రీ చూసుకోవచ్చు ఏ డౌట్లు వస్తే కూడా ఈ వీడియోని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి డౌట్లు క్లియర్ చేసుకోండి తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో చెప్పాను కదా ఇది ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ మనం నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే ఇది ఇది వచ్చి లైసెన్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ అంటే ఒకే నెట్వర్క్ లో ఉండేటటువంటి లైసెన్స్లు రియాక్టివేట్ ఎగ్జిస్ట్ లైసెన్స్ అది ఆల్రెడీ ఉంటే మనకి న్యూ లైసెన్స్ ఇప్పుడు తీసుకున్నాం యాక్టివేట్ న్యూ లైసెన్స్ అంటే మన దగ్గర ఎటువంటి లైసెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ లేదు లైసెన్స్ లేదు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ట్యాలీ ప్రైమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ట్యాలీ సొల్యూషన్స్ డాట్ కామ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం లైసెన్స్ ని పర్చేజ్ చేస్తాం ఆ లైసెన్స్ మల్టీ యూజర్ అంటే గోల్డ్ కావచ్చు లేదా సింగిల్ యూజర్ అంటే మన అవసరాన్ని బట్టి సింగిల్ యూజర్ అంటే సిల్వర్ కావచ్చు ఏదైతే మనం కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మనం వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఈమెయిల్ ఇదే మనకు అన్ని విషయాలకి ట్యాలీ వాళ్ళకి మనకి మధ్యలో జరిగే పరిస్థితులు అన్నిటికీ ఇదే ఈమెయిల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈమెయిల్కి మనకి వాళ్ళు మనకి కొన్ని డీటెయిల్స్ పంపుతారు సరేనా ఏం పంపుతారంటే వాళ్ళు చూస్తాం ఇక్కడ దీంట్లో అడుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేద్దాం క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఈ పని చేయాలంటే మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ ఉండాలి మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ ఉండాలి అలా అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలం కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు అడిగిన చూడండి యూ నీడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ టు పెర్ఫామ్ దిస్ యాక్షన్ మీకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ కావాలి ఈ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే కాబట్టి డూ యూ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ ట్యాలీ ప్రైమ్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రైట్స్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రైట్స్ తోటి ట్యాలీ ప్రైమ్ ని నేను మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలనా అంటే ఎస్ ఆర్ నో రీస్టార్ట్ చేస్తేనే మనకి రైట్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనం ఎస్ ని చూడండి మౌస్ తో క్లిక్ చేయొచ్చు లేకుంటే ఎంటర్ నొక్కొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అప్పుడు మనకి ఇది పర్మిషన్ అడుగుతుంది పర్మిషన్ ఏమి మీకు ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా డివైస్ లో పర్మిషన్ ఇస్తారా అని మనం ఏం చేస్తాం ఎస్ అని కొట్టాలి ఎస్ అని కొట్టేస్తే పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ట్యాలీ ప్రైమ్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది అడిగింది కదా ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రైట్స్ తోటి నీ ట్యాలీ ప్రైమ్ రీస్టార్ట్ చేయాలా అని అడిగింది మనం ఎస్ అన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంది రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనకు లైసెన్స్ కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మనకి ఈమెయిల్ లో వాళ్ళకి పంపుకుంటారు దాంట్లో ఫస్ట్ సీరియల్ నంబర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ సీరియల్ నంబర్ అనేది మన సాఫ్ట్వేర్ కి ఐడి అనమాట మన సాఫ్ట్వేర్ ఐడి ఆ సీరియల్ నెంబర్ ఇస్తారు ఆ సీరియల్ నెంబర్ కరెక్ట్ గా కొన్ని అంకెలు కొన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి వాటిని కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎంటర్ కాదు మనకి వేరే నెంబర్ ఇచ్చినా తీసుకోదు అది కదా అది ఎంటర్ చేసి
రెండు ఇమెయిల్లో వస్తాయి మనం ఇచ్చినటువంటి ఇమెయిల్ అదే ఇమెయిల్ ఐడి లేదా దాన్ని ఏమంటారంటే మనం ఇచ్చేటువంటి ఇమెయిల్ ఐడినే ట్యాలీ డాట్ నెట్ ఐడి అంటాం మన ఇమెయిల్ ఐడినే ట్యాలీ డాట్ నెట్ ఐడి అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాలీ డాట్ నెట్ ఐడి లేదా ఇమెయిల్ ఐడిని మనం ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత అంతా కరెక్ట్ గా చూసుకొని చూడండి సీరియల్ నెంబర్ యాక్టివేషన్ కానీ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఈ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంటర్ చేయట్లయితే మళ్ళా అడుగుతుంది కన్ఫర్మ్ ఇమెయిల్ ఐడి ఆర్ ట్యాలీ డాట్ నెట్ ఈడి ఐడి కన్ఫర్మ్ చేయమంటుంది ఇక్కడ అదే ఇమెయిల్ ఐడిని మళ్ళా కింద కన్ఫర్మేషన్ కి మళ్ళా తప్పు లేకుండా అదే ఐడి ఇస్తే అప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసినట్లయితే మనం ఎంటర్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఇది వచ్చేది ఇది యాక్టివేషన్ లైసెన్స్ యాక్టివేషన్ లైసెన్స్ ఈ విండో ఈ విండో పోయి నెక్స్ట్ ఇంకొక విండో వస్తుంది అదేంటంటే అన్లాక్ కీ అన్లాక్ కీ లైసెన్స్ యాక్టివేట్ అయింది దాన్ని అన్లాక్ లాక్ యాక్టివేట్ అయింది కానీ లాక్ అయి ఉంటుంది దాన్ని మనం అన్లాక్ చేయాలి కానీ ఇది తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది వస్తుంది ఏది అన్లాక్ కీ వచ్చి విండో వస్తుంది అన్లాక్ లైసెన్స్ అని పైన అన్లాక్ లైసెన్స్ అని వస్తుంది హెడ్డింగ్ వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ అన్లాక్ లైసెన్స్ ఆ కీ వస్తుంది అక్కడ ఆ అన్లాక్ లైసెన్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి లైసెన్స్ అన్వ్యాక్ చేయడానికి దానికి మనకి మన ఇమెయిల్ కు వచ్చి ఉంటుంది అది ఏది మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఎంటర్ చేసి ఇమెయిల్ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ చేసామో అప్పుడు అన్లాక్ కి ముందు రాదు ముందు సీరియల్ నెంబర్ యాక్టివేషన్ కి వస్తాయి ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేసి అవన్నీ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ మనం ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తామంటే ఎంటర్ కొడతామో అప్పుడు ఇమీడియట్ గా అన్లాక్ కీ అనేది మన ఇమెయిల్ ఐడి మనం ఇచ్చిన మన ఇమెయిల్ ఐడికి వస్తుంది అప్పుడు ఆ ఇమెయిల్ ఐడిలో ఓపెన్ చేసి ఆ ఇమెయిల్ ఐడిలో ఏంటంటే అన్లాక్ కీ కి వదిలే ఒక అన్లాక్ కీ ఉంటుంది అన్లాక్ కీ ఉంటుంది అదే అన్లాక్ కీ ఆ కీని తీసుకొని ఈ అన్లాక్ కీ అనే దాంట్లో ఎంటర్ చేసి మనం అయిపోయిన తర్వాత అన్లాక్ కీ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే అన్లాక్ కీని మనం ఎంటర్ చేసి మనం ఎంటర్ నొక్కాలి ఎంటర్ నొక్కినట్లయితే అప్పుడు మనకి విండో వస్తుంది కంగ్రాచులేషన్స్ యువర్ లైసెన్స్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ యాక్టివేటెడ్ యాక్టివేషన్ ఇది కొత్తది యువర్ లైసెన్స్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ యాక్టివేటెడ్ అని వస్తుంది పైన కంగ్రాచులేషన్స్ కింద యువర్ లైసెన్స్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ యాక్టివేటెడ్ అని వస్తుంది దాని కింద ప్రెస్ ఎంటర్ ప్రెస్ ఎంటర్ టు కంటిన్యూ ఇంకా నెక్స్ట్ కంటిన్యూ లైసెన్స్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది అన్లాక్ అయిపోయింది ఇంకా మనం ఒక్క చేసుకోవడమే అప్పుడు అది అయిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఆ లైసెన్స్ అన్లాక్ అయిన వెంటనే చూడండి ట్యాలీ ప్రైమ్ ఉంది దాని కింద ట్యాలీ ప్రైమ్ కింద ఇది గోల్డ్ వెర్షన్ అయితే ట్యాలీ ప్రైమ్ గోల్డ్ అని వస్తుంది సిల్వర్ వర్షన్ సింగిల్ యూజర్ అయితే ట్యాలీ ప్రైమ్ సిల్వర్ అని వస్తుంది అక్కడ దాంతో ఇంకా మొత్తం ఇటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఇటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా మొత్తం మనకి ట్యాలీ పనిచేస్తుంది అప్పుడు దాని కింద ప్రెస్ ఎంటర్ టు కంటిన్యూ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనం ప్రెస్ చేయొచ్చు లేదా ఎంటర్ కొట్టినట్లయితే అయిపోయి అప్పుడు మనకి ట్యాలీ డైరెక్ట్ గా ఇది ఇదే ఈ ట్యాలీ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ వెర్షన్ చూపిస్తుంది సరిపోయి ఇది మనము లైసెన్స్ కొత్త లైసెన్స్ ని మనం యాక్టివేట్ చేయడం అర్థమైందా ఇప్పుడు సిల్వర్ ఇక్కడ మనకి కనపడుతుంది మనం చూస్తే ట్యాలీ సింగిల్ యూజరా మల్టీ యూజర్ అనేది మనం లెఫ్ట్ సైడ్ టా టాప్ కార్నర్ లో చూసినట్లయితే తెలుస్తుంది మనం యూజ్ చేసేది ఎడ్యుకేషన్ వేషన్ కాబట్టి ట్యాలీ ఇప్పుడు ఎడ్డు అని చూపిస్తుంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇది వచ్చి సెలెక్ట్ కంపెనీ సో యాక్టివేట్ అయిపోయిన తర్వాత సెలెక్ట్ కంపెనీకి వస్తుంది ఈ సెలెక్ట్ కంపెనీలో మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ అన్ని వస్తాయి కొత్త లైసెన్స్ కొత్త సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ఇటువంటి డేటా ఉండదు అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఫుడ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాల లైసెన్స్ అయిపోయింది అంతా చేసాం ట్యాప్వేర్ ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ చేయాలి ఎంట్రీస్ వేయాలంటే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్లో నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు మనం చేసింది లైసెన్స్ యాక్టివేషన్ ఇందులో అర్థమైంది అందరికీ చూసుకోండి అంతా అర్థం కాకుండా మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మొత్తం చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను లైసెన్స్ ని యాక్టివేట్ చేయట్లేదు కొత్త లైసెన్స్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ పేజీ మాత్రం రెండు పేజీలు వచ్చింది ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రైట్స్ కావాలి రిజిస్టార్ట్ చేయాలని అడిగింది అది ఓకే కొడితే అది ఎస్ అని కొట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ సీరియల్ నెంబర్ తర్వాత యాక్టివేషన్ కి అడిగింది నెక్స్ట్ ఇమెయిల్ ఐడి ఆర్ ట్యాలీ డాట్ నెట్ ఐడి అడిగింది అది ఇస్తే మళ్ళీ ఎంటర్ చేస్తే మళ్ళీ అడుగుతుంది కన్ఫర్మేషన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇమెయిల్ ఐడి ఇస్తే అది ఎంటర్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా ఇమెయిల్ ఐడికి అన్లాక్ కీ వస్తుంది అంటే సాఫ్ట్
and they pay. Your license is successfully activated. Activated. Press enter. Enter. Press enter to continue. No sundi. Enter button. Ante. Apur mano. Select company. Ide pura chindi kada. Ye select company page ki veli pota mo. Ye karni chhi mano next to yalla proceed awali. Ane tarat next kuda. Ye in tarvar ki dochi. Kotha dani mano. Kotha license ni activate chhiye dam. Tera na. साफ्टवेर साफ्टवेर सर्वीस अंत अद सब्रिपन टाली लाइस सब्सक्रिपन आ सब्सक्रिपन मैं पे चेटी आ सब्सक्रिपन वालीड उ अंत एक्सपैर का वालीडी उ वालीडी अला वालीडे अला वालीडे मन की अभी पनी वस्तु अला उ दाने मन टाली प्रेम लीयाक्टिवेटी अभी एला चेयर इन चूस्त रईट चूँ इन मन की फस्ट दी ऐक्टिवेट न्यू लाइस अर्थमें कदा अद्विंद दा तरवा इपड़ू रीयाक्टिवेट एग्जिस्ट लैस मैं टाली प्रेम उइस रिवेशन अईस रिवेशन की मन लैस अटे टीएसएस मन रेन्यूअल अभी वालीडे इन वालीड उ उपयोग मन चयु दाने एला चेयर अंत इन मन की अभी आ वालीडे आलो दाखिल यूजर ने पासवर्ड उ अवी चूँगी रीयाक्टिवेट लेकिन मल्ल इध अंत यूनिट अडमस्ट्रेट रईट टू पर्फॉम दिश प्रति दाखी मन अडमस्ट्रेटर अब अडमस्ट्रेट रईट तो मल्ल रीस्टार्टना यस इंदा एंटर को इपू मौज तो क्ली अभी पर्मीशन अड़ी आ पर्मीशन अड़क यस को मन पर्मीशन इच्छा पर्मीशन इस्ते इन पर्मीशन इच्छी इप्ड मन दाख संबंधी टेबल ओपन मन की आंडोस ओपन अवता है तरह अडमस्ट्रेट रईटस यस आर् नो मैं यसा अर्वा इन पर्मीशन अड़ी पर्मीशन अड़न तरह मन यसन तरह एम अब रीस्टार्ट इन मन की रीयाक्टिवेशन लैस इंदा ऐक्टिवेट लैस इपड़ी रीयाक्टिवेट लैस पैन लफ्ट रीयाक्टिवेट लैस रीयाक्टिवेटिंग पेज यह पेजी मन आलरे मन की लैसे उबी टाली डाट नैट ईडी उ अंत इमेल ऐडी आ टाली डाट नैट ईडी इक एंटर चेयर मन मर्चिपते वे मन टाली प्रोवैडर उठाड़ कदा टीएसएस इतना वाल फोन मन वाल दर मन मन नंबर चेते सीरियल नंबर चप्पन वाल दर मन ईडी तेजु मन जनरल मन को मर्चिप ऐडी एंक टाली इन किंद सैड मन डीटेल उ दाटो मन डाट नैट ऐडी अंत इमेल ऐडी दूपन देंट इन उठी का मर्चिपे दाखिल लेमेल ऐडी एंटर मल्ल एंटर को टाली डाट नैट पासवर्ड अड़ी टाली डाट नैट अंत इन की मन चुड़ मन लैस मन अब सैटा पासवर्ड यह पासवर्ड मन इक एंटर चेयर एंटर मन एम चाहिए पासवर्ड इच्छी तरह मन एंटर नौकाली एंटर नौते सर एंटर नौकाली तरवा लेसवर्ड मन मर्चिपोना पासवर्ड मन मर्चिपोना पासवर्ड मर्चिपन इकड़े चूँ रईट सैड आर आल आर् आल आर दाटो रीसे पासवर्ड अभी मर्चिपोना मन इतम मूल चीमी एना सैट की मैं मर्चिपन री फर्गा पासवर्ड रीसे पासवर्ड अला रीसे पासवर्ड क्ली रीसे पासवर्ड क्लीक आ टेबल ओपन ओपन विंडो 
రీసెట్ పాస్వర్డ్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది రీసెట్ పాస్వర్డ్ విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ టాలీ డాట్ నెట్ ఐడి అడుగుతుంది మన టాలీ డాట్ నెట్ ఐడి ఉంది కదా ఈమెయిల్ ఐడి ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చినట్లయితే ఇచ్చి ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఇది మన ఈమెయిల్ ఐడికి మెయిల్ వస్తుంది దాంట్లో రీసెట్ పాస్వర్డ్ కి ఒక లింక్ వస్తుంది రీసెట్ పాస్వర్డ్ లింక్ వస్తుంది లింక్ లింక్ నంబర్ కాదు ఒక లింక్ వస్తుంది పాస్వర్డ్ కి ఆ లింక్ వచ్చిన తర్వాత ఆ లింక్ ని మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసినట్లయితే రీసెట్ పాస్వర్డ్ కి ఒక టేబుల్ వస్తుంది వే సపరేట్ గా వస్తుంది రీసెట్ పాస్వర్డ్ అని వచ్చి రీసెట్ పాస్వర్డ్ ఇది రియాక్టివేట్ అది రీసెట్ చేస్తున్నాం కొత్త పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాం రీసెట్ పాస్వర్డ్ అని ఒక టేబుల్ వస్తుంది దాంట్లో పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి న్యూ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి న్యూ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత న్యూ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ రెండోసారి కూడా మళ్ళీ ఇవ్వాలి పాస్వర్డ్ సెకండ్ టైం అది కూడా ఇచ్చి కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలన్నమాట దాంట్లోనే మన ఈమెయిల్ ఐడి కూడా చూపిస్తుంది దాని కింద ఈ రెండు పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కరెక్ట్ గా ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ మీరు ఏంటంటే ట్యాలీ డాట్ ఐడి పాస్వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తుంది పైన అదే చూపిస్తుంది దాని కింద న్యూ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ న్యూ పాస్వర్డ్ అని రెండు అడుగుతుంది అలా ఇచ్చేటప్పుడు పాస్వర్డ్ మినిమం పాస్వర్డ్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు పాస్వర్డ్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్ కంటే పైన ఉండాలి దాని కిందనే రెండు పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని కింద పాస్వర్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అని చూపిస్తుంది రెడ్ లో ఉంటుంది మనం ఆ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కువైతే ఐదు పాస్వర్డ్ దా ఐదు ఐదు క్యారెక్టర్లు దాటి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు అది గ్రీన్ అవుతుంది అంటే స్ట్రాంగ్ అని ఇంకా మంచి పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం అలా ఇచ్చుకొని అది స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు మనం దాని కింద చేంజ్ అని ఉంటుంది ఏది పాస్వర్డ్ కొత్త పాస్వర్డ్ తీసుకుంటాం కదా ఆ కొత్త పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది అయిన తర్వాత దాని కింద చేంజ్ అని ఉంటుంది ఆ చేంజ్ క్లిక్ చేసినట్లయితే చేంజ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు అది అడుగుద్ది ఆర్ యూ షూర్ అని అడుగుద్ది అంటే రియలీ యూ వాంట్ టు రీసెట్ ద పాస్వర్డ్ రియల్ గా నువ్వు చేయాలనా అని ఎస్ అని ఓకే అని ఉంటుంది కింద ఓకే క్లిక్ చేసినట్లయితే యువర్ పాస్వర్డ్ ఈస్ రీసెట్ అని వస్తుంది ఆ పాస్వర్డ్ తీసుకొని వచ్చి ఇప్పుడు ట్యాలీకి వచ్చి మళ్ళీ ట్యాలీలో మళ్ళీ ఈ విధంగా రియాక్టివేట్ పాస్వర్డ్ అని ఉంటుంది లైసెన్స్ పైన ఈ ఐడి ఉంది ఈమెయిల్ ఐడి ఆ కింద పాస్వర్డ్ ఉంది కదా అప్పుడు మనం రీసెట్ చేసినట్టు కొత్త పాస్వర్డ్ ఆ కొత్త పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఆ కొత్త పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మనం ఎంటర్ చేసినట్లయితే కొత్త పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మనం ఎంటర్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా యాక్టివేట్ కాదు ఇది అయినట్లయితే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక టేబుల్ వస్తుంది ది లైసెన్స్ మన లైసెన్స్ సీరియల్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది లైసెన్స్ ఈ సీరియల్ నెంబర్ నెంబర్ కి సంబంధించిన లైసెన్స్ ట్యాలీ గేట్ వే సర్వర్ అంటాం ట్యాలీ గేట్ వే సర్వర్ ఈ ట్యాలీ గేట్ వే సర్వర్ డెస్క్ టాప్ అంటారు ఆ ట్యాలీ గేట్ వే సర్వర్ డెస్క్ టాప్ లో యాక్టివ్ గా ఉంది మనం యాక్టివ్ గా ఉండే లైసెన్స్ అయితే ఇస్తున్నాం యాక్టివ్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ ఈ లైసెన్స్ ని మరలా మీరు యాక్టివేట్ చేయాలంటే దీన్ని అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి ఫస్ట్ సరెండర్ చేయాలి ఆ లైసెన్స్ తీసేయాలి లెక్క దాంట్లో నుంచి దీన్ని తెలుసుకోవాలి దాని ముందు అన్స అన్ అన్ దాన్ని సరెండర్ చేయాలి సరెండర్ చేసి ఏది ఆ డస్ట్ టాప్ నుంచి డస్ట్ టాప్ నంబర్ ఇస్తాడు ఆ డస్ట్ టాప్ నంబర్ నుంచి ఈ యొక్క లైసెన్స్ ని ఓల్డ్ లైసెన్స్ ఆల్రెడీ ఉండే లైసెన్స్ లైసెన్స్ హెస్ టు బి సరెండర్డ్ ఫ్రమ్ ద డస్ట్ టాప్ అని ఇచ్చి నంబర్ ఇచ్చి దాని కింద డూ యూ వాంట్ టు సరెండర్ అండ్ రియాక్టివేట్ ద లైసెన్స్ అడుగుతుంది అనమాట సరెండర్ చేయాలి కాబట్టి కింద నువ్వు సరెండర్ చేసి మళ్ళీ రియాక్టివ్ అదే సరెండర్ అవుతుంది అదే లైసెన్స్ మళ్ళీ రియాక్ట్ అవడం సరెండర్ చేసి మరలా రియాక్టివేట్ చేయాలనా అని అడుగుతుంది అడిగి కింద ఎస్ నో అని అడుగుతుంది మనం ఎస్ ని మౌస్ తో క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఎంటర్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఎంటర్ ని ఇవ్వచ్చు ఎంటర్ చేసినా సరే మౌస్ క్లిక్ చేసినా సరే అంతే అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు మాత్రమే అది యాక్టివేట్ అవుతుంది అది సరెండర్ అయిపోయి పాత లైసెన్స్ మళ్ళీ యాక్టివేట్ అవుతుంది దానికి అప్పుడు మళ్ళీ కంగ్రాచులేషన్స్ అని వచ్చి కింద యువర్ లైసెన్స్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రీయాక్టివేటెడ్ అక్కడ యువర్ లైసెన్స్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ యాక్టివేట్ అని వస్తుంది దీంట్లో యువర్ లైసెన్స్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రీయాక్టివేటెడ్ అని వచ్చి దాని కింద ప్రెస్ ఎంటర్ ప్రెస్ ఎంటర్ టు కంటిన్యూ అంతే సో ఎంటర్
మరి తిరిగి సెలెక్ట్ కంపెనీకి వచ్చేస్తాం ఇది నేను మనం ఇది వచ్చి ఇప్పుడు ఇది వచ్చి రియాక్టివేట్ చేస్తున్నాం అంటే ట్యాలీ ఈఆర్పి నైన్ నుంచి మనం ఇప్పుడు మామూలుగా కొత్త లైసెన్స్ అయితే ఈ పేజీకి వస్తాం ఇక్కడ ఏమి డేటా ఏమి ఉండదు ఎటువంటి కంపెనీలు ఉండవు కొత్తగా పెట్టాం కాబట్టి కానీ ఇది రియాక్టివేటింగ్ లైసెన్స్ అంటే అర్థమైంది ఆల్రెడీ ట్యాలీ ఈఆర్పి నైన్ యొక్క లైసెన్స్ ని ట్యాలీ ప్రైమ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం రియాక్టివేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డేటాలో సెలెక్ట్ కంపెనీ పేజీలో ఇక్కడ ఆ పాత కంపెనీలో ఉండేటటువంటి పాత కంపెనీలో ఉండేటటువంటి డేటా ఎన్ని కంపెనీలు క్రియేట్ చేసి ఉన్నామో ఆ కంపెనీలు మొత్తం లిస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆ కంపెనీల పేరు చెప్పాను కదా ప్రతి కంపెనీకి బై డిఫాల్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఇది వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అది కాదు ఇది మనం ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఏంటంటే అది ఏం చేస్తున్నట్టు దీనిలో ఈఆర్పిలో ఆల్రెడీ మనకి కంపెనీలు ఉన్నాయి కదా దాంట్లో మొదటి ఒక కంపెనీని తీసుకొని ఈ కంపెనీ యొక్క డేటాని ట్యాలీ ప్రైమ్లోకి ట్యాలీ ఈఆర్పి నైన్ నుంచి ట్యాలీ ప్రైమ్లోకి మైగ్రేట్ చేయాలనా మైగ్రేట్ చేయాలనా అని అడుగుతుంది మనం వద్దని చెప్పి ఒకటి కాదు అన్ని చేయాలి కదా అని ఏం చెప్తామంటే ఎస్కే కోర్టేసి వచ్చేస్తే అప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ కంపెనీ పేజ్కి వస్తాం ఇక్కడ మొత్తం లిస్టు కనపడుతుంది ఇక్కడ మొత్తం లిస్టు కనపడుతుంది సరేనా ఇప్పుడు ఈ మొత్తం లిస్టు కనబడ కనపడుతుంది దాంట్లో మనకి ఏ కంపెనీ కావాలంటే ఆ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ కంపెనీ లిస్ట్ కనపడుతుంది కానీ పక్కన మైగ్రేషన్ రిక్వైర్డ్ అని ఉంటుంది లిస్టు కంపెనీ పేరు ఆ కంపెనీ యొక్క నంబర్ చెప్పాను కదా ప్రతి కంపెనీకి బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ట్యాలీ అనేది ఒక నంబర్ ని ఇస్తుంది ఆ నంబర్ అనేది ఆ కంపెనీ యొక్క ఐడి లెక్క ఐడి లాగా కాబట్టి నంబర్ ఇస్తుంది ఆ నంబర్ ఎలా అంటే పదివేలతో స్టార్ట్ చేస్తుంది నంబర్ సో ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన కంపెనీకి పదివేలు ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన కంపెనీకి పదివేలు ఇస్తుంది నంబరు నెక్స్ట్ కంపెనీ పదివేల ఒకటి ఆ నెక్స్ట్ కంపెనీ పదివేల రెండు ఇట్లా నంబరు వరుసగా ఇస్తుంది కానీ లిస్ట్ లో చూపేటప్పుడు మాత్రం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆటలో చూపిస్తుంది కాబట్టి ఒక నంబర్ ముందు ఒక నంబర్ వెనక ఉంటుంది నంబర్లు ఏమో సీరియల్ నంబర్ లో ఇస్తుంది అన్ని కంపెనీలకి క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ లిస్ట్ లో పేర్లు ఏమో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి కానీ మనది చూసుకుంటే టెన్ థౌసండ్ వన్ టూ త్రీ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి దీనికి ముందు నేను చెప్పాను కదా మైగ్రేట్ చేయాలనా అని అడుగుతుంది అని చెప్పాను కదా అది ఏది అడుగుతుంది అంటే పదివేల నంబర్ ఏది ఉందో ఆ నంబర్ ని అడుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చి ముందు ఫస్ట్ లో వేరే కంపెనీ ఉంటది రెండోది వేరే కంపెనీ ఉంటది పదివేల నంబర్ మూడో కంపెనీ మూడోది ఉండొచ్చు కానీ ఆ ఫస్ట్ కంపెనీ పేరు వరుస ఉండే వరుస సంఖ్య కాకుండా దాని యొక్క సీరియల్ నంబర్ దాని ప్రకారం ఫస్ట్ కంపెనీ పదివేలు ఆ పదివేల కంపెనీనే అడుగుతుంది మైగ్రేట్ చేయాలా అని మనం వద్దని చెప్పి మనం ఎస్కేప్ చేసేసి దీంట్లోకి వచ్చేస్తాం ఇక్కడ మొత్తం లిస్ట్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి మైగ్రేట్ రిక్వైర్డ్ మైగ్రేషన్ రిక్వైర్డ్ మైగ్రేషన్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన వేరే కంపెనీని వర్క్ చేసుకోవచ్చు కానీ అప్పటి వరకు అది అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క డేటా ఏ కంప్ ప్రతి కంపెనీ డేటాని ఎప్పుడైతే మనం మైగ్రేట్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ మైగ్రేషన్ రిక్వైర్డ్ అనేది పోతుంది అన్నిటి ఒకసారి కాకుండా మనం ఏ కంపెనీతో వర్క్ చేయాలనుకుంటామో ఆ కంపెనీ మాత్రమే మనం మైగ్రేట్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కంపెనీ అవసరం అయినప్పుడు అది చేసుకోవచ్చు అది ఆ విధంగా మనం మైగ్రేట్ చేసుకోవాలి సో రియాక్టివేట్ చేసిన చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది మైగ్రేషన్ వస్తుంది కొత్త లైసెన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే అటువంటి ప్రాధాన్యత లేదు ఎటువంటి కంపెనీలు ఉండవు ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇప్పుడు దీన్ని యాక్టివేటింగ్ న్యూ లైసెన్స్ రియాక్టివేటింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లైసెన్స్ రెండు నేర్చుకున్నాం ఇది పోతే మూడవది ఉంది ఇంకోటి మూడవది ఏంది మూడవది యూజ్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ యూజ్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ యూజ్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ అంటే ఒక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఒక ఆఫీసు ఒక ఆఫీస్ లో ఉండేటటువంటి సిస్టమ్స్ లో గోల్డ్ వెర్షన్ లైసెన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే అంటే మల్టీ యూజర్ లైసెన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ లైసెన్స్ ని మిగతా వేరే సిస్టమ్స్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్నే యూజ్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ చూడండి యూజ్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ అన్నాం నెట్వర్క్ లో ఉండే లైసెన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఒక లైసెన్స్ ఉండొచ్చు రెండు లైసెన్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఆ లైసెన్స్ లో గోల్డ్ రెండు అన్ని గోల్డ్ లైసెన్స్ అయితేనే మనం వేరే కంప్యూటర్ లోకి మనం సిస్టమ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు ఇది అది మాత
ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ లైసెన్స్ అన్ అవైలబుల్ మనకేమి నెట్వర్క్ లేదు లైసెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ లైసెన్స్ అన్ అవైలబుల్ స్టేటస్ మనకు ఉండేది ఎడ్యుకేషనల్ లైసెన్స్ ఏమి లేదు ఎడ్యుకేషనల్ కాబట్టి దీనికి ఏం లైసెన్స్ లేదు ఎడ్యుకేషనల్ కరెంట్ ఇప్పుడు ఉండేది ఎడ్యుకేషనల్ లొకేషన్ అనేది చూపిస్తుంది లొకేషన్ లోకల్ హోస్ట్ అంటే మన ట్యాలీకి కొన్ని హోస్టల్ ఉంటాయి ఆ హోస్టల్ నంబర్లు ఇస్తారు మనకు ఒక్కొక్కరికి ఒకటి జనరల్గా నైన్ 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 ఇవేలాగే ఉంటాయి అది పేరు ఇది నేను నా పేరు పెట్టాను సో ఈ విధంగా మనకు లైసెన్స్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది కన్ఫిగర్ లైసెన్స్ మాన్యువల్లీ హైడ్ లైసెన్స్ లొకేషన్ అర్థమైందా షో యాక్యూ లైసెన్స్ ఓన్లీ ఏది క్లిక్ చేస్తే ఇది క్లిక్ చేసాం అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్టివ్ లైసెన్స్ అయితే చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏమి లేదు కాబట్టి చూపించలా అప్పుడు ఆ యాక్టివ్గా ఉండే లైసెన్స్నే మనం రియూజ్ చేయగలం వేరే సిస్టమ్కి కానీ ఈ విధంగా మనకి వచ్చి ఈ విధంగా మనకి లైసెన్స్ చూపిస్తుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం వేరే సిస్టమ్స్లో మనం ట్యాలీని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇక్కడ సో ఎన్ని సిస్టమ్స్లో యూజ్ చేసిన అన్నిట్లో ట్యాలీ ప్రైమ్ గోల్డ్ అనేది చూపిస్తుంది అది గోల్డ్ లైసెన్సే కాబట్టి మల్టీ యూజర్ కాబట్టి ఇక్కడ గోల్డ్ అని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క లైసెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కానీ సపోజ్ గోల్డ్ అయినా సిల్వర్ అయినా ఎడ్యుకేషన్ అయినా దీన్ని కానీ మనం డబల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే దీన్ని మనం జస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్ రైట్ లెఫ్ట్ అప్ అప్ సైడ్ కార్నర్లో ఉంది కదా లైసెన్స్ దీన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే చూడండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ లైసెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెంట్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఎడ్యుకేషనల్ మోడ్ లైసెన్స్ ఎర్రర్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ లైసెన్స్ లైసెన్సే లేదు గేట్ వేస్ ఎర్రర్ మాత్రం పేరు నాకు చూపించింది కదా బాబులు నైన్ 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 బాబులు అంటే సిస్టమ్ పేరు అనమాట నైన్ 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 గేట్ వే సర్వరు ఇక్కడ లైసెన్స్ ఎర్రర్ అండ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ లైసెన్స్ లైసెన్స్ అది ఉంటే లైసెన్స్ కరెంట్ స్టేటస్ ట్యాలీ ప్రైమ్ గోల్డ్ లైసెన్స్ నంబరు సీరియల్ నంబరు అవి వ్యాలిడ్ అప్ టు అన్ని చూపిస్తుంది ఎప్పుడు దాకా వ్యాలిడ్ ఉంది అన్ని అది ఏం లేకపోతే వదిలేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం లైసెన్స్ యూస్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ ఇది చేసుకుంటాం ఇవి మూడు అర్థమైందా ఇవి అర్థం కాకుంటే మొత్తం మళ్ళా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ చూడండి చూసి చేయండి ఇది మాత్రం కన్ కంటిన్యూ ఈ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ మనకి చేసింది ఇంతవరకు చేసింది అది కరెక్ట్ గా మనకి కంటిన్యూ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ మనం మనకి ఇదే వేరే ఏమి కాకుండా చేసాం ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం చేసాం ఇప్పుడు క్రియేట్ కంపెనీ అనేది చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ నుంచి మనం మొదలు పెడతాం ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ లైసెన్స్ ని మనం చేసాం బాగానే ఉంది పోతే ఈ యొక్క మైగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి మన వేరే ట్యాలీ ప్రైమ్ ట్యాలీ ఇయర్పి నైన్ లో కొన్ని కంపెనీ క్రియేట్ చేసి ఉన్నాం అలా క్రియేట్ చేసి ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం ఎలా మైగ్రేట్ చేయాలి దేంట్లోకి ఈ కొత్త దేంట్లోకి కొత్త ఇయర్ ట్యాలీ ప్రైమ్ లోకి ఎలా మైగ్రేట్ చేయాలి అది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఇంతవరకు మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి వీడియోలు నేర్చుకోండి ఇక్కడ కొన్ని మాత్రం ప్రాక్టికల్స్ కొట్టడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఈ లైసెన్స్ అలాంటివి ఇక్కడ చెయ్యం కాబట్టి దాని అడిటికి శోభలం కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ మాత్రమే శోభగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు కొన్ని చూపించాను కదా వీడియోలు అంతే శోభ అంతకంటే దాని తర్వాత వీడియోని చూపడానికి కాదు అందువల్లే నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ ఏ విండో వస్తుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలా ఏమడుగుతుంది అనే చెప్పాను కాబట్టి ఇది దీంతో ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది డౌన్లోడ్ అయింది ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది యాక్టివేషన్ లైసెన్స్ యాక్టివేషన్ కానీ లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ వ్యాక్సిన్ యూజ్ కానీ అయిపోయింది ఎంత అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం మనం ఎంట్రీ చేయాలి అంటే మన సమాచ డేటాని ఎంటర్ చేయాలి ట్యాలీ ప్రైమ్లో అది నెక్స్ట్ వీడియోలలో అది ఎలా చేయాలి నేర్చుకుంటాం ఈ మైగ్రేషన్ నేర్చుకుంటాం అది పాత ట్యాలీ ఇయర్పి నేను ఉన్నట్లే ఉన్నట్లయితే ఆ కంపెనీలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషను మనం ఎలా మైగ్రేట్ చేసుకోవాలి అది నేర్చుకుంటాం అది నేర్చుకున్న తర్వాత ఎలా ఎంట్రీస్ వేయాలని నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఇంతవరకు మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను పోతే మళ్ళీ చెప్తున్నాను దయచేసి అందరూ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నా వీడియోస్ మొత్తం వస్తాయి మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ అలాగే నా యొక్క ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి పోతే వీడియోలు చూసేటప్పుడు ప్రతి వీడియోని మొత్తం చివరి కంట చూడండి అంతేగాని కొంత చూసి స్కిప్ చేయొద్దు అలాగే అలా చేయండి తర్వాత ప్రతి వీడియోని ప్రతి వీడియోని లైక్ చేయండి 
ప్రతి వీడియోలో కూడా మీరు దయచేసి కామెంట్లు పెట్టండి అలా కామెంట్ పెట్టినట్లయితేనే నాకు మీ మీ విషయాలు మీరు ఎలా సీజ్ చేస్తారో అనేది మీ సైడ్ నుంచి నాకు అర్థం అవుతుంది నేను చెప్పేది నాకు బాగుంటుంది కానీ మనం చెప్పేది ఎదురు వాళ్ళకి కరెక్ట్గా అర్థమవుతుందా లేదని తెలియాలి కాబట్టి ఆ పని చేయండి ఇవి చేసి దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇప్పుడు ఈ రోజు నిన్నటి నుంచి యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే ల్యాప్టాప్ మనం డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసామో అక్కడి నుంచి మనకి ల్యాప్టాప్ ఉంటేనే సాధ్యం అవుతుంది ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ అంతేకాని మొబైల్లో చూడడం నేర్చుకోవడం వరకే కానీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇంటర్వ్యూలు వేయడం అదేమి చేయడానికి కుదరదు సరేనా కాబట్టి దయచేసి మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి చెప్పిన అన్ని నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు చేస్తాను ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను ప్రతి వీడియోని తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండు భాషలో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీని ముందు వీడియో తెలుగు చేశాను ఇంగ్లీష్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది తెలుగులో చేశాను ఇది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఇదే టాపిక్ మొత్తం మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో చేస్తాను మళ్ళీ తెలుగు అట్లా అన్ని టాపిక్స్ తెలుగులో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలన్నా చూసుకోవచ్చు దయచేసి నేను చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వండి నేను చెప్పేటటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అలాగే నేను చెప్పేటువంటి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లిస్టు తయారు చేశాను అవి చూస్తే ఫండమెంటల్ ఏ నుంచి సడ్ వరకు అంటే బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు మొత్తం మీరు బాగా నేర్చుకున్నారంటే వీడియోలన్నీ చూసి బాగా నేర్చుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే అలాగే నా ఛానల్ని మీరు ఆదరిస్తారు బాగా అనేటటువంటి నమ్మకంతో సెలవు తీసుకుంటున్నాను రేపు మళ్ళీ కలుసుకుందాం రేపు మళ్ళీ కలుసుకుందాం గుడ్ నైట్